সম্মানিত ভাইয়েরা সবাইকে ইউরোপ এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে জানাই স্বাগতম ভাইয়েরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ইউরোপের ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফি কত কত টাকা মানে কত ডলার আপনি যদি মিডল ইস্ট যেরকম কাতার সৌদি আরব কুয়েত বাহরাইন তারপরে দুবাই আবুধাবি ইরাক ইরান তারপরে এই যে দেশগুলো আছে গালফের মধ্যে অথবা গালফের বাইরে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া যে কোনো জায়গা থেকে আপনি ইউরোপে যে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করবেন অ্যাপ্লিকেশনের ফিসটা কত আমার অনেক ভাইয়ারাই আমাকে ফোন করে আমাকে মেসেজ করে পার্সোনালি তো জানতে চাই যে ভাই ইউরোপে যে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফিস কত আমি তো অনেক দালালের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য জমা দিছি এত টাকা অনেক টাকা নিছে অনেক টাকা পয়সার ব্যাপার স্যাপার আছে এখানে অনেক টাকা চার্জ করছে এরা আসলে অ্যাকচুয়ালি যে রেটটা এটা কত কত টাকা ইউরোপের ভিসার জন্য আপনাকে দিতে হবে অথবা ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে দেশগুলো আছে ইউরোপ মানে তো ইউনিয়নের যে সেনজেন যে কান্ট্রিগুলো আছে সেনজেনভুক্ত যে দেশগুলো আছে পঁচিশটা ছাব্বিশটা দেশ ওই দেশগুলোতে আপনার ভিসা সাবমিট করার জন্য অ্যাপ্লিকেশনের ফিসটা আসলে কত এই কোয়েশ্চেনটা আমাকে অনেক ভাইয়ারা করছে তো আসলে আজকে সেই ভাইদের জন্যই আসলে এই ভিডিওটা বানানো ঠিক আছে আসলে ভাইয়ারা ইউরোপের যে ভিসার যে খরচ ব্যাপারটা বলতে গেলে আসলে এখানে তেমন কোনো খরচ নাই ঠিক আছে তেমন কিনু তেমন কোনো মানে বড় মাপের কোনো খরচ নাই জাস্ট সিম্পল একটা অ্যামাউন্ট আছে জাস্ট মানে নাই বলতে তা না যে আছে একটা স্মার্ট একটা অ্যামাউন্ট আছে আপনার ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটা স্মার্ট একটা অ্যামাউন্ট এখানে আছে ভিসার ফিসটা আসলে আপনি কতদিন ওই ইউরোপে স্টে করবেন আপনার ভিসার যে ভ্যালিডিটি ডিউরেশন কি টাইপের ভিসা ওইটার উপর নির্ভর করে ঠিক আছে আপনি যদি স্পন্সর ভিসায় যান তাইলে এটার ইয়াটা হবে একরকম ওটার প্রাইসটা হবে একরকম আপনি যদি ভিজিটে যান সেটা হবে আরেক রকম আপনি যদি ভিজিট সেঞ্জেন ভিসায় যান তাইলে সেটার রেট হবে আরেক রকম ঠিক আছে তো অনেক সময় অনেক ব্যাপারের উপর ডিপেন্ড করে অনেক সময় যে বাংলা টাকায় সাপোজ বাংলা টাকায় বাংলা টাকায় কত বলুন এটা ষাট ইউরো থেকে নব্বই ইউরোর মধ্যে উঠানামা করে মানে ষাট ইউরো আর নব্বই ইউরোর মধ্যে ফিসটা থাকে কোনো সময় ষাট ইউরো লাগতে পারে কোনো সময় সত্তর এটা আসলে ডিপেন্ড করে ডলারের রেটের উপর ইউরোর রেটের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে অনেক সময় আপনার এই যে টাকার দাম বাইরা যায় বলে না ওই রকম আর কি ওই ব্যাপারগুলো আছে ওই রকম এটা হচ্ছে জাস্ট ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফিস আপনি জাস্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লিকেশন ফিস এম্বাসিতে যখন যা পে করবেন ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখন ওই অ্যাপ্লিকেশন ফিস আপনার কাগজপত্র প্রসেসিং আপনি এজেন্সি দ্বারা করেন হয়তো বা নিজে করেন ওইটার ফিস কিন্তু আলাদা ঠিক আছে ওইটার ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা আলাদা দেখাইতে হবে ঠিক আছে আপনার ভিসা যখন হয়ে যাবে আপনি যখন ভিসা ওই আপনার কি বলে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিতে যখন যাবেন এম্বাসিতে আপনার ফিঙ্গার যখন নিবে ওই ফিঙ্গারের সাথে ভিসার যে অ্যাপ্লিকেশনের যে ফিসটা ওইটাও একসাথে সাথে নিয়ে নিবে ঠিক আছে এটা ষাট ইউরো থেকে নব্বই ইউরোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ঠিক আছে মানে এটাই বাংলা টাকায় যত টাকা আসে সেটাই হচ্ছে ভিসার ফিস ভিসার মূল্য আপনারা যদি কাগজপত্র যদি আপনাদের একশোতে একশো হয় তাইলে জাস্ট এই অ্যামাউন্টটা লাগবে ঠিক আছে আর আপনাদের কাগজপত্র যদি ঝামেলা থাকে মানে আপনারা যদি একশোতে একশো না হয় একশোতে নাইনটি এইট হইলেও আপনার ভিসাটা রিজেক্ট হয়ে যাবে অনেক সময় রাগ করবেন না যেটা সত্য সেটা আসলে আমার কাছে যেটা সত্য আমি সেটাই বলবো আপনারা যদি রাগ করেন তাহলে আমার কিছু করার নাই ভাই তাহলে রাগ রাগ করবেন আপনাদের বোঝানোর জন্য বলতেছি সাপোজ আমাদের কোনো যোগ্যতা নাই সাপোজ আমার কোনো যোগ্যতা নাই ঠিক আছে মানে ওই ধরনের কোয়ালিফিকেশন আমার নাই ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার জন্য মানে আমার ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা অত বেশি ভালো না হয়তো বা আমার টাকা পয়সা আছে বাট আমার ওই স্টাডি মানে শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারটা দিক থেকে আমি একটু পিছাই আমি জানি লেখাপড়া জানি বাট আমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করি নাই হয়তো আমি অল্প স্বল্প লেখাপড়া করছি ঠিক আছে ওই ব্যাপারগুলোর ক্ষেত্রে আপনার কি আপনার কি আপনার কার সাহায্য নিতে হবে আপনার এজেন্সি অথবা দালাল যেটাই বলেন ওইটা ওর সাহায্য নিতে হবে ঠিক আছে তো ওই প্রসেসিংয়ে আপনি যখন যাবেন তখন আপনার ভিসার ফিসটা আসলে এই সেম এটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখানোর জন্য আপনাকে দালালকে দিতে হবে একটা ভালো অ্যামাউন্টের টাকা দিতে হবে আপনার যেই সার্টিফিকেট তারপরে আপনি যে বাংলাদেশ থেকে যাবেন 
হ্যাঁ বাংলাদেশ থেকে কাজে যাবেন আপনি বাংলাদেশে ফেরত আসবেন কিনা এটার একটা গ্যারান্টি পেপার আছে সেটা বানাইতে আপনাদের দালালকে টাকা দিতে হবে আপনি বাংলাদেশের যে ফেরত আসবেন কিনা সেটা একটা প্রুফ করতে হবে মানে আপনার যে বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যালেন্স দেখাইতে হবে ভালো একটা বড় একটা অ্যামাউন্টের একটা টাকা ব্যাংকে দেখাইতে হবে যে আপনি এই টাকাটা আপনার ব্যাংকে আছে আপনি এই টাকাটার জন্য হইলেও আপনি আপনার দেশে ফেরত আসবেন হয়তো আপনি মিডিল লিস্টে আছেন মিডিল লিস্ট থেকে আপনি কোথায় যাবেন মিডিল লিস্ট থেকে আপনি ইউরোপে যেতেছেন ঠিক আছে মিডিল থেকে ইউরোপে যাবেন আপনার আকামার কি বলে আপনার আকামার যে ব্যাপারটা আছে যে আকামার মেয়াদ থাকতে হবে এক বছরের বেশি তারপর ব্যাংকে এক দুই লাখ রিয়েল দেখাইতে হবে অথবা এক দুই লাখ না হয় পঞ্চাশ ষাট হাজার রিয়েল দেখাইতে হবে যদি আপনার সেই না থাকে মানে সেই এই ব্যাপারটা আপনার না থাকে মানে এতগুলো টাকা আপনার হাতে নাই আপনি কিভাবে দেখাবেন কি করবেন না করবেন ওই ব্যাপারগুলো যদি আপনার মধ্যে না থাকে তখন আপনার কি দালাল মারফত আপনার ব্যাপারগুলো জমা দিতে হবে ঠিক আছে তো দালাল মারফত ব্যাপার গুলা জমা দিতে হবে সেটা হচ্ছে ব্যাপার আসলে ওই বলে না আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে না যে খাজনা থেকে বাজনা বেশি ঠিক আছে এরকম আর কি আসলে আমাদের যে আমাদের যেটা উদ্দেশ্য যেটা উদ্দেশ্য পেছনে যে মানে যে উদ্দেশ্য আমরা ইউরোপে যাবো হয়তো বা আমরা ভিসার জন্য যে অ্যাপ্লিকেশনটা করি এটার আসলে অ্যামাউন্টটা বেশি না আপনার যে আনুষাঙ্গিক যে কাজগুলো আছে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট তারপরে আপনার ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স তারপরে আপনার যেই গ্যারান্ট গ্যারান্টর যেটাকে বলে সেটা এই একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি ব্যাকগ্রাউন্ড তারপরে এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট এইগুলো বিভিন্ন ভাবে বানাইতে আপনার দালাল মারফত হ্যাঁ আসলে আমরা যা ইউরোপে যা স্থায়ীভাবে থাকতে চাই আমাদের কারুরই একশোতে একশো কি একশোতে চিন্তাই করতে পারবো না রাগ করবেন না যেটা সত্য সেটাই বললাম তখন আমাদের দালাল মারফত যাইতে হয় মানে দালালের পরামর্শ নিতে হয় দালালের স্বর্ণাপন্ন হইতে হয় তো এদের মাধ্যমে গেলে আমরা ওই এরা কি করে এরা যে টাকা নেয় এমনি নেয় না এরা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কৌশলে বড় বড় লোক মাথা ওলা লোক ধরা এই পেপার গুলা বানায় ব্যাংক স্টেটমেন্ট নিজের পকেটের পয়সা ধাইলা এরা ব্যাংক স্টেটমেন্ট আপনার অ্যাকাউন্টে দেখায় মানে বিভিন্ন একটা প্রক্রিয়া আছে ঠিক আছে এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু এত সোজা না ঠিক আছে আপনি আর আপনার যদি সব ধরনের সব কিছু থাকে এবিলিটি থাকে তখন তাইলে আপনার এই যে ষাট থেকে সত্তর ডলার অথবা নব্বই ডলারের মধ্যে আপনার ভিসাটা হয়ে যাবে মানে এটা বাংলা টাকা বেশি টাকা লাগবে না আপনার অল্প টাকাই হয়ে যাবে বাট আমাদের নাই আমাদের ওই ব্যাংক স্টেটমেন্ট আমি দেখাইতে পারতেছি না আমাদের গ্যারান্টার নাই আমাদের যেই কোয়ালিফিকেশন নাই ওই ব্যাপার গুলো অ্যারেঞ্জ করতে ওই ব্যাপার গুলা দেখাইতে গিয়ে আমাদের আসলে এই এত টাকা এত ইনভেস্ট করতে হয় ঠিক আছে ব্যাপারটা হচ্ছে আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই জায়গায় আর যদি আপনার কাগজপত্র একশো তে একশো থাকে আপনি আশি থেকে নব্বই ইউরোর মধ্যে কিন্তু আপনার কাজটা হয়ে যায় আশি নব্বই ইউরো অথবা একশো ইউরো বাংলাদেশের কত বাংলা টাকায় দশ হাজার টাকা হবে বড় ছোট ঠিক আছে বড় হচ্ছে দশ হাজার টাকার মধ্যে আপনার ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সব কিছু রেডি হয়ে যেতেছে বাট ওই আমাদের আমাদের যে নাই আমাদের যে কলমের জন্য নাই আমাদের যে ওই ই নাই আমাদের যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট ওই ব্যাপার আনুষাঙ্গিক যে ব্যাপারগুলা ওইগুলো আমাদের জন্য নাই তার জন্যই আমাদের এত টাকা দিতে হয় এজেন্সি দালাল বলি আর যেটাই বলি সবাইকে ওই পরিমাণ টাকা পে করতে দালালরা এজেন্সিরা আসলে এজেন্সির যে লোক আছে ট্রাভেল এজেন্সির এরা আমাদের কাছ থেকে যার থেকে যেরকম কোপাইতে পারে আর কি কারো থেকে দশ লাখ কারো থেকে পনেরো লাখ কারো থেকে বিশ লাখ আসলে এরা যে টাকাটা নেয় এটা নেওয়ার পিছনেই কিন্তু একটা স্পেসিফিক কারণ আছে ঠিক আছে এরা কিন্তু টাকাটা এমনি এমনি নেয় না আপনি যখন আপনি যখন ই করবেন এরা কিন্তু জাগায় 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 স্তরে স্তরে টাকাটা ঢালে ঠিক আছে আপনি যখন ব্যাংক স্টেটমেন্টের কাছে যাবেন এরা ওই নিজের পকেটের টাকা আপনার ব্যাংকে রাখবে একটা সিকিউরিটি ব্যাপার সেপার আছে না আপনার এতগুলো টাকা পনেরো লাখ বিশ লাখ টাকা আপনার ব্যাংকে রাখতেছে তারপরে এরা কি এমনি এমনি এত টাকা ইনভেস্ট করতেছে ইনভেস্ট তো কিছু একটা প্রফিট দরকার তো এরা এই প্রফিট করে তারপরে আপনার যে গ্যারান্টর খুঁজা বাই করে গ্যারান্টরে কিছু টাকা দিতে হয় ওই এইভাবে করতে করতে স্টেপ বাই করতে 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 ব্যাপারটা আপনার অ্যামাউন্ট পনেরো লাখ দশ লাখ পনেরো লাখ বিশ লাখে চলা যায় আমাদের ওই যোগ্যতাটা নাই দেখে আমাদের ওই সব কিছু আমরা অ্যারেঞ্জ করতে পারবো না দেখে এটার কারণে অ্যামাউন্টটা এত বড় হয়ে যায় না তো কিন্তু ব্যাপারটা একদম সিম্পল দশ পনেরো হাজার টাকার মধ্যে ভিসা হয়ে যায় তো ইজি জাস্ট আপনার জাস্ট প্লেন কারণ আপনি বাংলাদেশ থেকে বলেন 
আর যেখান থেকে বলেন মিডল ইস্ট থেকে বলেন সৌদি আরব দুবাই কুয়েত ওমান বাহরাইন কাতার যেখান থেকে আপনি যাইতে চান বলেন যাবেন বলেন আপনাকে যে ব্যাপার দেখেন আপনার কিন্তু ওই যে আপনি যাইতেছেন এখান থেকে আপনার কিন্তু ওই দেশ মিডল ইস্টে আপনার কোনো রকম কোনো প্রকার বিজনেস নাই আপনি লাখ দুই লাখ টাকা ইনভেস্ট করে কোনো বিজনেস স্টার্ট করছেন ওই ব্যাপারটা কিন্তু এখানে নাই তার মানে কি আপনার সিকিউরিটি নাই আপনি যে আবার ফেরত আসবেন কাতারে এটার কোনো গ্যারান্টি নাই আপনি যদি কোনো ব্যবসায়িক সার্টিফিকেট থাকে আপনার দোকান থাকে হ্যাঁ আপনার কোনো কিছু থাকে তাইলে আপনি এইটার জন্য হইলেও আপনি ফেরত আসবেন তখন কি আপনি ইজি প্রসেসে ভিসাটা পাওয়া যাবেন আপনার তো এটা নাই তার জন্য আমাদের দালালদের ধরতে হয় দালালদের টাকাই হয় ওর লাইসেন্স দেওয়া আপনার সব ব্যাপার বানায় ওই ক্ষেত্রে যখন যাই তো ওই প্রসেস যখন ফলো করি তখন কিন্তু আমাদের অ্যামাউন্টটা বাড়ে হ্যাঁ এমনি এমনি কিন্তু বাড়ে না আমরা যে পেপার গুলা জমা দিই অথবা বিচার জন্য অ্যাপ্লিকেশনের জন্য জমা দিই এই পেপার গুলো কোনো কিন্তু কোনো কিছুই কিন্তু আমাদের মধ্যে নাই মানে কোনো কিছু কিন্তু আমরা অ্যারেঞ্জ করতে পারি না তার জন্য আমরা দালালের মাধ্যমে যাই ঠিক আছে দালালরা জমা দেয় আমার ব্যাংক স্টেটমেন্ট নাই আমার কোনো কিছু নাই দালালরা এই প্রসেসিং করে দালালরা জমা দেয় ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আসল ব্যাপার দালালরা কিন্তু ভাই দালালরা কিন্তু এটার পিছনে ঘুরে অনেক সময় দেয় এরা জানে কোন ব্যাপারটা সাবমিট করলে আপনার ভিসাটা হয়ে যাবে এরা সব এ টু জেড এটার ভিতরে যত কলকব্জা আছে সব এরা জানে আপনার দুর্বলতা কোন জায়গায় কোন জায়গায় সব খুঁজে বের করে এরা ফাইলটা কমপ্লিট করে তারপর জমা দেয় এরপরে ভিসাটা হয় এমনি হয় না এটা পিছনে এরা খাটে তার জন্য এদের চার্জটা এত বেশি নেয় এরা আর দালালরে আমাদের মানে দালালের কাজ আমাদের কখন দরকার হয় যখন আমাদের ডকুমেন্টস গুলো পরিপূর্ণ থাকে না আমাদের মানে একটু ইয়া থাকে মানে একটু দুর্বলতা থাকে তখন আমাদের দালালের প্রয়োজন হয় আপনি যদি সব ডকুমেন্টস আপনার সব কিছু একশোতে একশো সব কিছু একশোতে একশো আছে আপনি জাস্ট ফাইলটা বানাবেন আপনার কাগজপত্র সব কিছু অ্যাটাচ করে জমা দেবেন আপনার ভিসার হয়ে যাবে আর আপনার খরচ হবে ষাট থেকে একশো ইউরোর মধ্যে ঠিক আছে এই ব্যাপারটা তখন হবে আর আমাদের যদি ওই ব্যাপারগুলো না থাকে তাহলে তো আমাদের দালালের মাধ্যমে যাইতেই হবে তাই না ভাই আর আমরা যে পেপার জমা দিব একশো পার্সেন্টের মধ্যে আটানব্বই পার্সেন্ট ব্যাপারই আমাদের থাকবে না আমরা জানি জানিও না আমরা জানবো না যে এই পেপারগুলো আমাদের দরকার ঠিক আছে ওই এরা কি করে আটানব্বই পার্সেন্টে আপনার দুই পার্সেন্ট থেকে একশো পার্সেন্ট করতে আটানব্বই পার্সেন্টের যে পেপার যে দরকার হয় যে এই ব্যাপারগুলো হয় এইগুলো আপনার এরা শ্রম দেয় দিয়া কাজ করে কালেক্ট করে কইরা কইরা এরা একশো পার্সেন্ট বানায় তারপরে জমা দেয় ঠিক আছে এমনি এমনি কিন্তু হয়ে যায় না ভিসাটা ভিসাটা একটা ভিসা ইউরোপের ভিসাইতে কিন্তু অনেক ঝামেলা আছে এরা সব এ টু জেড জানে তার জন্য এরা চার্জটা এত টাকা চার্জ করে আর কি চার্জ নেই অনেক ভাইয়ারা আমার এই আমি এত কথা বলতেছি আসলে অনেক ভাইয়ারা আমার বলে এই ব্যাপারটা আসলে ভাই এই এতগুলো টাকা এরা কেন নে ভিসার জাম দাম যদি ষাট সত্তর ইউরো হয় তাইলে এত আমরা পনেরো বিশ লাখ টাকা কেন দিতেছি কিসের পারপাসে এত টাকা দিতেছি মানে কি কারণে এরা তো ডাকাতি করতেছে ভাই ডাকাতি এরা যখন ব্যাপারটা করে ওই ব্যাপারগুলো শ্রম দেয় অনেক সময় লাগে এই এইটার পিছনে এই টাকাগুলো খরচ হয় আর কি এমনি এমনি তো টাকা নেয় না বুঝছেন আসলে আমার অনেক ভাইয়ারা হয়তো মনে করতে পারে না অথবা আমার ভিডিওটা শোনার পরে অনেকে মনে করবেন যে আমি তো আসলে এজেন্সির পক্ষ নিয়ে কথা বলতেছি আমি এজেন্সির বড় দালাল আমি এজেন্সির বড় ভাই এই টাইপের কিছু কথা ভাই আসলে আমি আপনাদের যে ইনফরমেশন কারেক্ট যে ইনফরমেশন সেটাই জাস্ট দিলাম আর কি আপনারা যদি কেউ কিছু মনে করতে পারেন হ্যাঁ তাহলে ভাই আসলে আমার কিছু করার নেই আমি যেটা সত্য সত্য বলতে কোনো সমস্যা নাই যেটা আপনাদের লাগবে উপ করে আসবে যে এটা সত্য আমি জাস্ট ওইটাই বলছি ঠিক আছে আমি কোনো মিথ্যার আশ্রয় এখানে নেই নাই ঠিক আছে আমি দালালের পক্ষ নেই নাই আর আমি অথবা আমি ভিসার ব্যবসা ব্যবসা করতেছি না যে আপনি আমার কথা শুনে এরকম হবে আমি জাস্ট ইনফরমেশনটা দিলাম যে ইন্টারনাল যে ইনফরমেশন আছে ভিতরে যে খবরটা সেটা দিলাম কেন এরা এত টাকা চার্জ করে তার মানে আমি আপনাদের এইটার জন্য উৎসাহিত করবো না যে আপনার দালাল মারফত ভিসা অ্যাপ্লিকেশন দেন আপনার চেষ্টা করেন একশোতে একশো পার্সেন্ট পেপার রেডি করার চেষ্টা করেন একশোতে একশো করে ভিসার জন্য একদম যখন মনে করবেন যে আপনার পেপারে কোনো ভুল ত্রুটি নাই সব কিছু একদম ঠিকঠাক আছে তখন আপনি ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেন আপনার ভিসা ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি বলি নাই যে আপনার দালাল মারফত ভিসা দেন আমি জাস্ট এটার ভিতরে যে প্রক্রিয়াটা মানে আপনার যে ভিতরে যেই প্রসেসটা ইন্টারনাল প্রসেস যেটাকে বলে আমি জাস্ট সেইটা শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে আজকে ঠিক আছে তো এটাই আসলে ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের কস্ট এইটাই মানে ষাট থেকে একশো ইউরোর মধ্যে বাংলা টাকার দশ হাজার টাকার মতো খরচ যাবে আর এটার মধ্যে এটা জাস্ট ভিসার জন্য আপনাদের এটার পরে আপনাদের যেই প্লেন ভাড়া আছে ইন্স্যুরেন্স আছে ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স যেটাকে বলে
এই ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ থেকে পাঁচ হাজার টাকার মতো নেবে আর আপনি যদি মিডিল ইস্ট থেকে যদি আপনি কাতার সৌদি অথবা এগুলো মিডিল ইস্টের যে দেশগুলো আছে এখান থেকে যদি আপনি টিকিট কাটেন ইউরোপের তাহলে আপনার টাকাটা আরো কম করবে মানে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকার মধ্যে আপনার টিকিট হয়ে যাবে ঠিক আছে আর ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা ওইটা আপনার একশো দেড়শো থেকে দুইশো রিয়ালের মধ্যে হয়ে যাবে তো এইটাই হচ্ছে ভাই এইটাই হচ্ছে ব্যাপার আজকের আলোচনার ব্যাপার তো আমি আপনাদের উৎসাহিত করি না যে আপনার দালাল মারফত ভিসার জন্য যান ঠিক আছে আমি আপনাদের এইটার জন্য এইটাই বলবো এইটাই মেসেজ হচ্ছে এইটাই যে আপনারা নিজেরা যতটা পারেন চেষ্টা করেন নিজেদের দুর্বলতা গুলা মানে পরিপূর্ণ করার জন্য দুর্বলতা গুলা কাটায় আপনাদের যে নিজের যে নিজেদের যে প্রক্রিয়া নিজেরা চেষ্টা করেন নিজেরা করার জন্য দালালকে কেন দিবেন ভাই এত কষ্টের টাকা আমরা এক টাকা মানে এতগুলো টাকা দালালে যদি টাকা দেন আপনার টাকা অশেষ সবকিছুই শেষ বিচার না হইলে আপনার সব কিছু জলে যাবে মানে আপনি সর্বনাশ হয়ে যাবে ঠিক আছে নিজেরটা নিজে চেষ্টা করেন একবার না পারিলে দেখো শতবার আমাদের একটা আমরা তো একটা প্রবাদ বাক্য ছিল না যে একবার না পারিলে দেখো শতবার ট্রাই করতে থাকেন ঠিক আছে ট্রাই করতে করতে একটা সময় একবার দুইবার তিনবার চারবার পাঁচবার দশবারের মাথায় আপনারটা ঠিকই হবে আপনি তখন ট্রাই করতে করতে বুঝে যাবেন যে কোথায় কোথায় কি প্রবলেম হইতেছে ঠিক আছে তো দালালের মাধ্যমে আমি যাওয়ার জন্য আপনাদের উৎসাহিত করতেছি না ঠিক আছে আপনারা নিজেদেরটা একবার না পায় দশবারে আপনারা ট্রাই করেন ইনশাল্লাহ আপনাদের পেপার হয়ে যাবে আপনাদের ভিসা হয়ে যাবে চিন্তা করার কোনো কারণ নাই আর আজকের মতো এখানেই আমি আবার ফিরে আসবো আমার পরবর্তী ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তো যদি ভুল কিছু বলে থাকি ভাইয়েরা অবশ্যই নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন ঠিক আছে আর আপনাদের যদি একটু উপকারে আসে আমার ভিডিওটা আমার মেসেজগুলো আমার কথাগুলো যদি একটু ভালো লাগে তাহলে লাইক এবং শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইবও করবেন একটা কথা মনে রাখবেন আপনারা যদি আমার আমাদের ভালো কি ফিডব্যাক দেন তাইলে আমরা উৎসাহিত হয়ে আরো ভিডিও বানাবো ঠিক আছে আরো আপনাদের জন্য ভালো ভালো যেই খবর নিউজ ইন্টারনাল যে ব্যাপারগুলো আছে যারা আপনাদের এম্বাসির মাধ্যমে অথবা দালাল অথবা আপনাদের কেউ ব্যাপারগুলো শেয়ার করবেন আমরা এ টু জেড সব কিছু শেয়ার করবো আপনাদের সাথে সো আমাদের সাথে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে উৎসাহিত করেন এবং আমাদের নতুন ভিডিও বানানোর জন্য উৎসাহিত করেন ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই ভাইয়েরা ভালো থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সেই পর্যন্ত আশা করি সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ বাই